मी नागझेऱ्यामध्ये काम केलं मी नागझेऱ्यामध्ये जेव्हा फिरलो तेव्हा लक्षात आलं की आर्टिफिशियल वॉटरहोल्समध्ये पक्षी पडतात मरतात काही वेळेला अंग्युलेट्स म्हणजे ज्यांना खुरं असतात ते स्कीड होतात त्या सरफेसवरनं आणि ते पण पडतात आतमध्ये आणि शिवाय जर का स्ट्रेटा आर्टिफिशियल असेल त्या पाणवठ्याचा तर त्याच्यामध्ये पाणी तापतं एखादा डिग्री तरी ते जास्त असतं मग याच्यावरती काय करता येईल आपल्याला याच्यावरती आम्ही थोडा विचार केला आणि मग असं लक्षात आलं की शेततळ्यांसाठी आपल्याकडे पद्धत आहे प्लास्टिकचा पेपर वापरण्याची काळ्या रंगाचा पेपर असतो तो आणि त्याच्यातून आपल्याला काही वॉटर स्टोरेज करता येतं पण नुसतं वॉटर स्टोरेज करणं हा काही त्याच्यामागचा उद्देश नव्हता तर ते बर्ड फ्रेंडली पण असायला पाहिजे ॲनिमल फ्रेंडली पण असायला पाहिजे इन्सेक्ट रेप्टाईल फ्रेंडली पण असायला पाहिजे ते स्ट्रक्चर जे असेल ते तर मग सगळ्यात नॅचरल स्ट्रक्चर कोणतं असं जर आम्ही थोडासा अभ्यास केला मग लक्षात आलं की सॉसर हे सगळ्यात नॅचरल स्ट्रक्चर आहे अ राऊंडिश काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर सो दे वॉटर अक्युमुलेट्स अँड देन ॲनिमल्स अँड बर्ड्स कॅन ड्रिंक वॉटर तर निसर्गामध्ये त्रिकोण किंवा चौकोन रेक्टँगल्स आयत असे नाही आहे पहिल्यांदा हा आपण सॉसर तयार केला किंवा खड्डा तयार केला आणि त्याचे जे स्लोप्स आहेत ते थोडेसे क्रिटिकल असतात कारण वॉटर बर्ड्स असतात ना ते स्लोप्स वरून आरामात इकडे तिकडे करतात पण लँड बर्ड्सना स्लोप्स थोडे त्रासदायक असतात त्यांना अशी सवय नसते त्यामुळे शिखरा जर उतरला ना तो तर असा पंख पसरवेल आणि मग असा 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 करत वॉटर होलवरती तर त्याला बॉडी बॅलन्स मेंटेन करणं महत्वाचं आहे स्वतःचा बॉडी बॅलन्स म्हणून तो पंख उघडतो मग सपाटीवरती बॉडी बॅलन्स करण्याची गरज नाही आहे स्लोपवरती आहे म्हणून तो तसं करेल मग त्याच्यानंतर आम्ही याच्यात गवट टाकतो आणि भरपूर गवट टाकायचं आहे त्याच्या बाबतीत चिंगटपणा करायचं नाही दोन तीन लेयर्स टाकायचे गवताचे आणि मग आपण एखादा छोटासा प्राणी जर का पेरवला त्या गवतावरनं की होतं काय त्याच्या पायांमुळे ते गवत दबतं आणि योग्य ठिकाणच्या गॅप्स आहेत त्या भरल्या जातात पूर्ण आणि मग ते सपाट होतो मग त्याच्यावरती हे एच डी पी टाकायचं म्हणजे पॉलिथिन टाकायचं आणि एच डी पी टाकताना पण एक काळजी घ्यायची समजा मी असं एखादी चादर हा मी अशी फेकली तर ती जशी पडेल ना तसंच ते एच डी पी टाकायचं असतं ते आपण त्या सुरकू त्या साफ करायला बघतो ना ते नाही करायचं म्हणजे मी समजा असं ते टाकलं आणि मध्ये उभा राहिलो तर त्याला नॅचरली काही रिंकल्स सुरकू त्या अंड्युलेशन खड्डे असे तयार होणार आहेत ना स्टेटा कसा आहे त्याप्रमाणे आणि कसं टाकलंय त्याप्रमाणे तर ते तसंच असू द्यायचं त्याच्यात बदल नाही करायचा उलट त्याच्यामुळे काय होतं ते सिक्युअर्ड होतं दोन तीन ठिकाणी कारण त्याचं ते नॅचरल बिहेवियर असतं त्या प्लास्टिकचं आणि मग त्या पॉलिथिन वर मध्ये वर मधून सुरुवात करायची आणि साईडला येत जायचं मधल्या भागामध्ये मोठ्या आकाराचे गोटे मग लहान आकाराचे गोटे असं करत करत ते भरायचं एच डी पी फिक्स करताना आम्ही चर खडतो कडे कडेला आणि एच डी पीचा जो दीड फुटाचा भाग असतो बाहेरचा भाग दीड फुटाचा तो त्या चरात आतमध्ये रोल करतो असा आणि टाकतो आणि मग त्याच्यावरती मोठे दगड टाकायचे ते अनयुजली मोठे सुद्धा चालतात कधी कधी उलट ते जास्त नॅचरल वाटतं आणि मग त्याच्यामध्ये दगड टाकले की तो काठ जो असतो त्या एच डी पीचा काठ कड त्याची ती आतमध्ये जाते आणि मग त्याच्यावरती जे मटेरियल आपण उकरून बाजूला टाकलेलं असतं ना तेच टाकून ते बुजवू शकतो पूर्णपणे आणि ते बुजवलं की मग त्याच्यात ते एच डी पी सेफ राहतं ते घसरत नाही आतमध्ये एज ऑफ द वॉटर इज द मोस्ट सेन्सिटिव्ह पार्ट ऑफ इट आणि एज इज काइंड ऑफ अ मायक्रो हॅबिट आहे तर ती जर का आपण प्रोटेक्ट केली तर वॉटर होलचं लाईफ वाढतं म्हणजे काय तर समजा इकडून पाण्याचा एक लोंढा आला आहे खूप पाऊस झाला समजा एकदम पंचवीस मिलीमीटर पाऊस झाला दोन तासामध्ये तर पाणी दिसणार आहे ना सगळीकडे तुम्हाला तर तो पाण्याचा लोंढा नाही आत आला पाहिजे याचं कारण त्याच्या कळेची माती पण सगळी मग आतमध्ये जाईल आणि मग त्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी होईल म्हणून थोडंसं आयसोलेट करायला लागेल कुठलाही वॉटर फ्लो आतमध्ये येणार नाही एवढी फक्त आपण काळजी घेतली पाहिजे त्यामुळे ते गोटे ठेवायचे दाबून घ्यायचं प्लास्टिक आणि मग त्याच्यानंतर खिडकी मारून पहिल्यांदा गिट्टी किंवा मुरुम किंवा खडी म्हणत आता आपल्याला इकडे खडी म्हणतात ती टाकायची आणि मग ती गिट्टी टाकली की तरी सुद्धा काही गॅप राहते मग त्याच्यावरती फायनली वाळू टाकायची जिथे जिथे वाळू असते तिथे जर का तुम्ही पाय दिला पाय ठेवला पाण्यामध्ये तर ते गार लागतं पाणी आणि वाळूमुळे ते गार होतं पाणी आणि दुसरी एक असा प्रश्न जाणवला आर्टिफिशियल वॉटरहोल्समध्ये की तिकडे अलगल ग्रोथ खूप होते शैवाल खूप वाढतं तर ते काही पाणी पक्ष्यांना प्राण्यांना चांगलं नाही आहे 
त्यामुळे मग वाळू उपयोगा लागली जाते वाळू मध्ये शैवाल वाढत आणि वाळू टाकल्यानंतर जेव्हा तुम्ही पाणी सोडता ना तेव्हा पाणी मध्ये सोडायचं इथे एजला नाही सोडायचं त्यामुळे तुमची जी नळी आहे ती तिथे पाहिजे म्हणजे कड कडेची धूप कमी होते ना एकदम नाही तर पाण्याच्या फ्लोमुळे सगळं आतमध्ये जाऊन पाहिजे तो काठ जो असतो तो काठ एकदम प्रजाईल असतो नाजूक असतो मग ते भरलो आपण त्याच्यामध्ये पाणी कि मग कधी कधी आपल्या पायांना गॅप जाणवतात खाली तर त्याच्यासाठी उभं राहायचं त्याच्यामध्ये एका लहान मुलाला घेऊन आतमध्ये सोडायचं आणि मग त्याला सांगायचं की पायाला दगड लागतोय का कुठे लागला असं म्हणलं की त्याच्याकडे गमेले द्यायचं वाळूच आणि बरोबर त्याच्या पायाखाली वाळू टाकायला सांगायचं म्हणजे परत ती गॅप पूर्णपणे भरून घेतो परसेप्शन असं असतं एवढा मोठा पाषाण तलाव असतात हे कशाला केलं केलं असा क्रिटिसिझम जनरली फर्स्ट रिॲक्शन निजक रिॲक्शन होतो पाषाण तलावाला काठच राहिलेला नाही आहे पाषाण तलावरती पक्षी उतरणार कसे पाणी प्यायला ते मरतीलच पाण्यात पडून त्यामुळे पाणी पिण्याची सोयच नाही आहे तिथे तिथे वॉटर बर्ड्स येतात वॉटर प्यायला बर्ड्स येत नाही आणि दुसरं असं की पाषाण तलावाच्या पाण्याची क्वालिटी आणि आपण जे पाणी देणार आहोत पक्ष्यांना त्याची क्वालिटी याच्यात पण फरक असणार म्हणजे पक्ष्यांना प्राण्यांना कीटकांना सरपटणाऱ्या प्राण्यांना बेडकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित दोन्ही महत्वाचं आहे क्लीन अँड सेफ पोर्टेबल अँड सेफ ड्रिंकिंग वॉटर वॉटर हा त्याचा गाभा आहे या सगळ्याचा आपल्याला असं वाटतं की फक्त उन्हाळ्यातच पक्ष्यांना पाणी हवं असतं तर तसं नाही आहे त्यांना वर्षभर पाणी हवं असतं ज्याला आपण संस्कृतमध्ये उषह पान म्हणतो म्हणजे सकाळी उठून पाणी प्यायचं असे खूप लवकर उठून पाणी पिणार आहेत काही पक्षी ओरिएंटल मॅकपॅ रॉबिन वगैरे सारखे आंघोळ त्यांना वर्षभर करावी लागते आंघोळ नेहमीच करतात पक्षी पावसाळ्यामधली जी पडल्स आहेत दे आर आज गुड ॲज इको फ्रेंडली वॉटर होल किंवा नॅचरल वॉटर होल्स आता इथे नॅचरल डिप्रेशन आहे ह्याच्यात पाणी साचलं तर डू नथिंग अबाउट इट असू दे पण ते पाणी तुम्हाला मेमध्ये नाही मिळणार ना ते इव्हॅपरेट होणार आहे मेमध्ये इथेच पाणी असेल फक्त तर त्यामुळे वॉटर होलच्या भोवती जर का भरपूर झाडं असतील इथे जशी आहेत आत्ता तशी तर इव्हॅपो ट्रान्सपायरेशन रेट कमी होतो बाष्पीभवन कमी होतं आणि पाणी जास्त राहतं जास्त काळ राहतं जितकं जास्त काळ पाणी राहील तेवढं मग पक्षी तिकडे सेफली येऊ शकतात उदाहरणार्थ मॅकपॅ रॉबिन म्हणजे ओरिएंटल मॅकपॅ रॉबिन मराठी मराठीमध्ये आपण त्याला दयाळ म्हणतो इथे काही लोकली मॅग्रेटरी बर्ड्स येतात जे हिमालयातून इथे येतात उदाहरणार्थ ग्रे हेडेड कॅनरी फ्लाय कॅचर नंतर अल्ट्रामरीन फ्लाय कॅचर बर्डिटर फ्लाय कॅचर इथे कोयल उतरेल इथे कॉकल उतरेल भारद्वाज बुलबुल्स इथे येतील मैनाज डेफिनेटली उतरतील शिकारी पक्षी पण सण्यासारखे उदाहरणार्थ शिकरा हा इथे येऊ शकेल इथे बेसरा पण मागच्या वर्षी बघितला होता तो पण पाण्यावरती येणार इथे आता आपण इथे पाषाण तलावाच्या जवळ आहोत हा तर इथे इमिजिएटली काय येईल पहिल्यांदा तर बेडू केल आणि तो त्याचं राज्य करेल तो राहायला सुरुवात करेल या पाऊंडमध्ये आणि त्यांचं मिटिंग पण होईल बेडकांचं त्याची पिल्ल तयार होतील कुठून येतात मला माहिती नाही पण मासे पण येतात म्हणजे मेन वेटलँडशी जरी आयसोलेटेड असला हा तरी इथे मासे येऊ शकतात कदाचित माशांची अंडी पक्षांच्या पायांना चिकटून ते पक्षी इथे येऊन त्याची पिल्लं इथे तयार होऊन मग नंतर त्यांची कम्युनिटी तयार होते तर कम्युनिटी हा शब्द खूप महत्वाचा आहे समाज समाज कशाचा समाज निसर्गाचा समाज तर असा इथे एक निसर्गाचा समाज तयार होतो काही दिवसांनी आणि मग तिथे त्याच्याशी असोसिएटेड बर्ड्स त्याच्याशी असोसिएटेड ॲनिमल्स त्याच्याशी असोसिएटेड इन्सेक्ट्स रेप्टाईल्स अम्फिबियन्स ग्रासेस हे आपोआप यायला लागतात आणि मग तो हळूहळू पाणवठा सक्सेसफुल झाला असं आपण म्हणू शकतो म्हणून त्याला आम्ही पाणवठा परिणाम हा शब्द वापरतो म्हणजे वॉटर होल इफेक्ट द वॉटर सोर्सेस इन द बिसिनिटी गेट ड्राईड अप अदर इज नो वॉटर अवेलेबल ॲट ऑल मे बी ॲट दॅट टाईम द वॉटर होल इफेक्ट विल बिगिन द वॉटर होल इफेक्ट विल स्टार्ट अँड यू विल हॅव मोर बर्ड्स मोर ॲनिमल्स ड्रिंकिंग वॉटर बिकॉज युअर वॉटर होल विल इव्हेंच्युअली ॲक्ट ॲज अँड ओएसिस अँड ओएसिस
एक शेवट करूयात येस पक्षाच्या पिल्लाचा आवाज आहे भारद्वाज पावसा पक्षी मगाशीच आवाज ऐकला धन्यवाद थँक्यू चलो संस्कृती इट्स कॉफी टाईप नाव